വരുന്നുണ്ടോ ഇത് പിന്നെയും പോയോ എന്ത് ഓക്കെ ലിസൺ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഹൈവേയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കണ്ടത് ഒരു പുലർച്ചെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മറ്റേ ആ സിദ്ധാർത്ഥ തന്നെ കാണാൻ പോയപ്പോ തന്നെ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടു ഇപ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ താൻ പിന്നെയും എന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നു നമ്മൾ തന്നെയും തപ്പി ഈ മൈസൂര് മൊത്തം കറങ്ങി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല എടോ തനിക്കെന്തോ മാരക രോഗാണ് തനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ഓപ്പൺ കാറിൽ റെഡ് കളർ എന്തു പറ്റി അതിന് ടയർ പിന്നെയും പഞ്ചറായി കോപ്പ് ഒരു മരി ആളെ വടിയാക്കരുത് താൻ ഈ കള്ളത്തിലൊക്കെ എവിടുന്നാണോ പഠിച്ചത് ഞാൻ ബോധമില്ലാതെ കിടന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് വേണേ മുങ്ങായിരുന്നു അല്ലെ വേണെങ്കിൽ മുങ്ങായിരുന്നു എന്റെ മമ്മ പോയതിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോലും ഓർക്കാറില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇത് എനിക്ക് ആരുടെയും കൂടെ ആഘോഷിക്കണം വിത്ത് സമ്മൺ ഹു സ്പെഷ്യൽ ടു മീ എന്റെ മമ്മയെ പോലെ ക്യാൻ യു ബി മൈ സ്പെഷ്യൽ വൺ സെൽവി കൊച്ചോ കേക്ക് രാവിലെ ശശികല വിനോദ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പൊ നീ ശരിക്കും മരിച്ചില്ലല്ലേ ഇല്ല ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പരിചയം ഇവൻ ഇതുവരെ എന്നെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിനക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു മോനെ കൂട്ടാ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഫുള്ള് പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ റൂംമേറ്റ്സ് ആണ് മിസ് സോമനെ കൂട്ടെ പിന്നെ എൻ്റെ ഗുരു മെൻറ്റർ ഗൈഡ് അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ജോലി ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ക്ലിൻറ്റോണിക്കല് ക്ലിൻറ്റോണിക്കല്ലോ ആ അതെ ക്ലിൻറ്റോണിക്കല് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എവിടെ താമസം അല്ല എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ അതായത് ഈ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ കല്യാണം അതോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ആക്സിഡന്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ അപ്പൊ ഇന്നായിരത്തില് കല്യാണം അപ്പോ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ ആക്സിഡന്റ് അപ്പൊ പിന്നെ പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് വന്നത് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലല്ലോ ന്യൂസ് ശരിയാ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലാണല്ലോ ന്യൂസ് വന്നത് അല്ലോ കൂട്ടാ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച കഷ്ടപ്പെട്ട മുതലാ അത് കിട്ടി അനച്ചു വിടുന്നില്ല എന്നാ ചാവി നിങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ടെത്തേക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശരി പോയിട്ട് വരാം
എന്താ ക്ലിൻഡോണിക്ക നോക്കണ്ട ആ താൻ തന്നെയാ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ താൻ മൈക്കിളൊന്നും അല്ലാന്ന് താൻ ഓമനക്കുട്ടെന്നല്ലേ എന്താ മാറില്ലേ നീ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ായി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിക്കോളൂ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് പോയപ്പോ അപ്പ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുമെന്നാ വിചാരിച്ച പക്ഷെ ആള് കൂളായിരുന്നു പിന്നെ തന്നെയും കൂട്ടി ഞാൻ ഡ്രാമ കളിക്കായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നല്ല ദേഷ്യം വന്നു പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഏത് നരകത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോ എന്നൊരു പെർമിഷൻ കിട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് ചെല്ലടോ ഉം താൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നവരെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിപ്പോര് ബാക്കി നമുക്ക് വരു